ஹாய் வெல்கம் டு பியோ மேச்சர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம தெர்மல் இன்ஜினியரிங்கில் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் பாய்லர்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து ரெஃப்ரிஜரேஷன் வந்து ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் ஓகே ஸோ த ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் இஸ் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ரெஃபர் டு எ பாய்லர் பிளான் ஓகே கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் அண்ட் எக்கனாமைசர் பாய்லர் அண்ட் சூப்பர் ஹீட்டர் ஓகே பாய்லர் பிளானில் உள்ளே இருக்கிற பாய்லர் வந்து எக்கனாமைசர் பாய்லர் சூப்பர் ஹீட்டர் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுதான் உங்களோட ஜென்ரல் பாய்லர் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கோங்கண்ணா இந்த பாய்லர் வந்து மூணு இதாக பிரிப்பாங்க உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் எக்கனா மைசர் ரெண்டாவது பார்ட் வந்து எவாபரேட்டர் மூணாவது வந்து சூப்பர் ஹீட்டர் ஓகே ஸோ எக்கனா மைசரில் எப்பயுமே லிக்யூடாக தான் இருக்கும் ஹீட்டிங் நடக்கும் ஓகே ஸோ அதில் எந்த ஃபேஸ் சேஞ்சும் நடக்காது பட் இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் எவாபரேட்டரில் வந்து ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்கும் லிக்யூடு ப்ளஸ் வேப்பரேட்டர் வேப் வேப்பராக மாறும் ஓகே அண்ட் சூப்பர் ஹீட்டரில் ஒன்லி வேப்பராக தான் இருக்கும் ஸோ என்டையர் செட்டாக தான் என்ன பண்ணுறாங்க பாய்லர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து எக்கனாமைசர் பாய்லர் சூப்பர் ஹீட்டர் சொல்லியிருக்கனால நம்ம இந்த எவாபரேட்டர் போர்ஷனை இங்கே பாய்லராக மாசம் அஸ்வீம் சொல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே த மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவாபரேட்டர் பெர் கேஜி பெர் ஹவர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் எவாபரேட்டருங்கிறது மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் ஓகே ஸோ கேஜி பெர் ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க த மாஸ் ஆஃப் கோல்ட் பேர்ட் பெர் ஹவர் ஓகே மாஸ் ஆஃப் கோல் அப்படிங்கிறது மாஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் ஓகே அதுவும் கிலோ கேஜி பெர் ஹவரில் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு எல்சிவிங்கிறது லோய் கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் கோல் இது வந்து த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி சிவி ஸோ கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஸ்டார்ட் எழுதிக்கலாம் த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஸ்டீம் அட் பாய்லர் இன்லெட் ஸ்டாப் ஆல் வந்து ஃபோர்டீன் பார் ஸோ இன்லெட் கண்டிஷன் வந்து நமக்கு ப்ரெஷர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ப்ரெஷர் பி ஒன் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபீடு வாட்டர் என்டரிங் தி எக்கனாமைசர் ஸோ ஃபீடு வாட்டர் வந்து என்டரிங் தி எக்கனாமைசர் உள்ளே போகும்போது எக்கனாமைசர்னால நம்ம என்ன பண்ணலாம் டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அதோடய வேல்யூ வந்து தேர்ட்டி டூ டிகிரி சுமால் டி ஒன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃபீடு வாட்டர் லீவிங் தி எக்கனாமைசர் அதாவது இந்த எக்கனாமைசர்லேருந்து அடுத்து வெளியே போகும்போது இது டி டூ ஓகே ஸோ டி டூ அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தேர்ட் ட்ரைனஸ் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் லீவிங் தி பாய்லர் அண்ட் என்டரிங் தி சூப்பர் ஹீட்டர் இஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அதாவது சூப்பர் ஹீட்டர் உள்ளே போகும்போது இங்கே வந்து என்ன ஆகுது இதோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் ஓகே அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஸ்டீம் லீவிங் தி சூப்பர் ஹீட்டர் இஸ் டூ சிக்ஸ்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் ஓகே ஸோ இதை வந்து டி சூப்பர் ஹீட்டர் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் இஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓகே சி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு யூனிட் கொடுக்கல ஸோ அஸ்வெல்லஸ் கிலோ ஜில் பெர் கேஜி கிலோ தான் இருக்கும் அண்ட் டிடமைன் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹீட் இன் கோல் யூட்டிலைஸ் இன் எக்கனாமைசர் பாய்லர் சூப்பர் ஹீட்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹீட் பேலன்ஸ் ஷீட் மாதிரி எவ்வளோ ஹீட் வந்து உள்ள யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் டூ ஓவரால் எஃபிஷியன்சி நீட்டாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஓவரால் எஃபிஷியன்சிக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் நீட்டாக ஓவரால் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் இன்ட்டு டோட்டல் ஹீட் அப்சார்வ்டு இன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் ஓகே ஸோ பெர் கேஜி கண்டுபிடிச்சிட்டு டோட்டல் மாஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி டிவிடர் பை கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் கோல் சப்ஜெக்ட் பண்ணால் வில் கெட்ட ஓவரால் எஃபிஷியன்சி ஓகே ஸோ டோட்டல் ஹீட் அப்சார்வ்டு இன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இதை வந்து மூணு இதாக பிரிச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கிற எக்கனாமைஸில் தான் ஹெச்எஃப் ஒன் இங்கே இருக்கிற எவாபரேட்டருக்கு ஹெச்பி சூப்பர் ஹீட்டருக்கு ஹெச்எஸ் ஃபோர் ஸோ டோட்டல் என்தால் பே தான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஹெச்எஃப் ஒன் ஹெச்பி ஹெச்எஸ் அதை நம்ம வந்து தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹீட் யூட்டிலைஸ்டு பை ஒன் கேஜி ஆஃப் ஃபீடு வாட்டர் இன் எக்கனாமைசர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ எக்கனாமைசர் வந்து ஏன்னா எஃப்னு போட்டிருக்கோன்னா ஃபுல்லாகவே எக்கனாமைசர் எப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு வந்து லிக்யூடாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ லிக்யூடுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள் எம்சி டெல்டா டி ஸோ எம்முங்கிறது நம்ம பெர் கேஜிக்கு தான் டிசைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஒன் போட்டுக்கலாம் சிபிக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ டெல்டி வந்து எக்கனாமைசர்னால எக்ஸிட் வந்து டி இ டூ மைனஸ் டி இ ஒன் ஸோ இதோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருக்கு த்ரீ ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட்
the saturation temperature is 195 degree centigrade in steam table la pressure on the 14 bar so table number 2 okay so 14 bar irukka adoda saturation temperature vandu 190.5 degree centigrade okay and hf oda value pathinina 14 bar ku 830 kilojoule per kg and hfg vandu 1957.7 kg per kg okay so in the formula substitute pannunga substitute pannina we will get the answers of adund uh, x2 value namakku theriyum x2 value vandu 0.96 kuduttaanga okay so h boiler namakku kedachiruchu okay so already idula vandu namakku hf one kedachiruchu okay then go for heat utilized in superheated by 1 kg of feed water so superheater kulla evlo podu nu paathina superheater la ulla pombodu already namakku x vandu 0.96 okay so superheated pona x 1 ku varaiku evlo irukku point difference vandu 0.04 irukku adhaavadhu idu 1 minus x okay appo 1 minus x remaining quantity ki heat rise pandradhukku hfg theva padum okay so superheated la namakku remaining irukra quantity vandu 0.04 adukku theviyana enthalpy value plus superheat pandranaala namakku kudutha koodiya temperature paarenga conditions vandu 260 degree centigrade okay ana saturation vandu 195 da so 195 la rendu 260 rise pandradhukku cp into del ds formula use pannina namakku enthalpy of superheated um kedachirum okay so aduthe mass of water evaporated per hour per kg of coal burned appdi ketirukanga appa evlo quantity namakku vandhi paarukom mass of water evaporated per steam ku vandu 5940 per hour okay so inga 5940 divided by 675 appdi ingiradhu namakku inga kuduthirukka koodiya coal burned okay so steam per coal fuel rendu ku divide pannina namakku varaiya koodiya answer 8.8 kg okay so ipo ella value namakku kedachirchu ipo finally nama heat balance sheet ready pannirala so first one is percentage of heat utilized in economizer so economizer evlo heat nama use pannirukonu paathukena inge kandupidicha 346 so 346.9 divided by 31600 appdi ingiradhu namakku kuduthirukka koodiya calorific value okay so calorific value into 8.8 ingiradhu mass of water evaporated per kg of burned okay so into percentage kani 100% potunga so namakku varakudi answer 9.66 percentage mattumna nam economize use pandrom so adutha percentage of heat utilized in boiler okay so boiler oda value namakku kandupidichaachu that is hb 2362.6 divided by 31600 into 8.8 adhe same concept dhaan so nam enna idukku idukku enna difference na enthalpy value mundu change pannina we will get 65.7 the percentage of heat utilized in superheated okay superheated la namakku evlo enthalpy vandirukku superheated la 227.8 okay so remaining ellame same so namakku 6.34 vandirukku so generally la pathina adhiga padiyana heat nama vandu boiler la use pandrom adukkaduthu economies la use pandrom last ah dhaan superheated la vandu use pandrom so idhu dhaan percentage level so remaining ninga percentage pathina adhu ellame namakku losses dhaan okay so 65 671 71.9.80 so, 81.7 அதோட எஃபிஷியன்சி இங்கே நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேயா ஸோ இது தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆன் பாய்லர் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்து செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் ஸ்டீம் ஜெனரேட்டர் எவாபரேட்ஸ் தௌசண்ட் சாரி எயிட்டீன் தௌசண்ட் கேஜி பர் ஹவர் ஆஃப் ஸ்டீம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் மாஸ் ஆஃப் ஸ்டீம் அட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் ஸோ ப்ரெஷர் ஒன் அண்ட் குவாலிட்டி இஸ் பாயிண்ட் நைன் செவன் வந்து ஸ்மால் எக்ஸ் ஃப்ரம் ஃபீடு வாட்டர் அட் ஒன் நாட் ஃபைவ் degree centigrade okay so this is a temperature 105 degree namak feed water or temperature kuduttaanga when coal is fired at the rate of 2040 kg per hour Ma fuel mass of fuel if the kyr calorific value of the coal is 2700 cv kJ per kg find heat rate of boiler number 2 heat equivalent evaporation number 3 so equivalent evaporation symbol vand m suffix e and thermal efficiency okay 
ஸோ ஹீட் ரேட் ஆஃப் பாய்லருக்கு வந்து யூனிட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஸ்லோ ஜில் பெர் ஹவரில் அதுக்கு சிம்பிள்ஸ் கிடையாது ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஹீட் ரேட் ஆஃப் பாய்லர் அட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பார் தான் இன்லெட் கண்டிஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸோ ஃப்ரம் ஸ்டீம் டேபிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஸோ நமக்கு என்ன ஸ்டீம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் உள்ளே போகும்போது ஒன் நாட் ஃபைவ் வெளியே வரக்கூடிய அப்போ நம்ம இதை வந்து டி ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து டி ஒன் கொடுக்கல டி ஒன் கொடுக்கல அப்புறம் நமக்கு என்ன ஸ்ட்ரீம் தெரியாது ஸோ நம்ம சேச்சுரேஷன் ஸ்ட்ரீமே நம்ம அஸ்டன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் நைன் செவன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஸோ நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து சேச்சுரேட்டட் கண்டிஷன் கிடையாது வெட் ஸ்ட்ரீமாக தான் இருக்கும் ஸோ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாருக்கு சேச்சுரேஷன் ஒன் எயிட்டி நைன் அதாவது ஒன் நைன்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுல இருந்து ஹெச்எஃப் 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 ஜி ஹெச்ஜி எல்லா வேலையும் நம்ம எடுத்து எழுதிடலாம் ஸோ ஹெச்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் நாட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் கிலோ ஜில் பர் கேஜி இதோட பேஜ் நம்பர் வந்து லெவன் ஹெச்எஃப்ஜி வந்து ஒன் நைன் டபுள் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிலோ ஜில் பர் கேஜி ஓகே ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் கொடுத்துட்டாங்க பாயிண்ட் நைன் செவன் ஸோ சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் அ ஃபைனல் ஆன்சர் ஆஃப் ஹெச்இஸ் ஈக்குவல் டு டூ செவன் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் எயிட் கிலோ ஜில் பர் கேஜி ஓகே ஸோ அது ஹெச்இஎஃப் ஒன் தேவை அதாவது ஹீட் ஆஃப் ஃபீட் வாட்டர் ஃபீட் வாட்டர் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லிக்யூடாக தான் இருக்கும் சார் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எம்சி டெல்டா டி ஸோ மாஸ் வந்து பெர் கேஜி ஒன்று வாட்டரோட சி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் நமக்கு அனுப்புகிறோமா ஸோ அதனால் ஒன் நாட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இது கெல்வினில் போட்டாலும் டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் போட்டாலுமே சேம் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஓகே ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் நைன் கிலோ ஜூல் பெர் கேஜி ஹீட் ரேட் ஆஃப் பாய்லர் ஸோ எவ்வளோ ரேட்டில் பாய்லரில் ஹீட் ரேட் இருக்குங்கிறது ஹீட் சப்ளைடு பெர் ஹவர் ரெண்டும் ஈக்குவல் ஓகே ஸோ மாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த ஹெச் மைனஸ் ஹெச்எஃப் ஒன் ஓகே ஹெச்சுங்கிறது அவுட்புட் வெளியே போகிறது ஸோ வெளியே போகிறது வந்து டூ செவன் டூ ஃபோர் மைனஸ் ஹெச்எஃப் ஒன் வந்து ஃபீடு வாட்டர் இன்லெட்டு ஸோ ஃபீடு வாட்டர் இன்லெட்டு கொடுக்கும்போது ஃபோர் தேர்ட்டி எயிட் ஓகே ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் மாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் நமக்கு எயிட்டின் தௌசண்ட் தெரியும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் சிக்ஸ் டென் பவர் செவன் கிலோ ஜூல் பெர் ஹவரில் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ இதுதான் ஹீட் ரேட் ஆஃப் பாய்லர் ஸோ செகண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் எவாபரேஷன் எம் சஃபிக்ஸி டாட் இது வந்து டைரக்ட் ஃபார்முலா எம்ஏ இன்ட்டு ஹெச்எஃப் ஹெச் இன்டு ஹெச்எஃப் ஒன் டிவைட் பை டூ டூ ஃபைவ் செவன் ஸோ டூ டூ ஃபைவ் செவனுங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்முலா ஓகே இது எப்படி வந்து நீங்கள் யோசிக்காதீங்க ஓகே ஸோ நம்ம எஃப் எம்ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் நமக்கு வந்து இங்கே வேல்யூ என்ன வந்துருக்குன்னு பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஓகே ஸோ மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் டிவைடர் பை மாஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் அது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ போட்டிங்கன்னா அதான் எம்ஏ அதோட யூனிட் வந்து கேஜி பெர் கேஜி ஓகே ஸோ எம்ஏல நமக்கு எல்லாமே இருக்குது ஹெச் இருக்குது ஹெச்எஃப் ஒன் இருக்குது நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா You will get a final answer of equivalent evaporation 8.936 kg of steam per kg of fuel. Okay. So last thermal efficiency is direct formula. Tha. Ms into H minus H of divided by Mf into Cv. Ms is the mass of steam. We already used 18,000. Okay. Into that value for mass of fuel is 2040 into calorific value. We will get a very good efficiency of 73.61 percentage. Okay students. ஸோ உங்களுக்கு நான் இதில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் பாய்லர் ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ண